हेलो आई एम उमेर भौर अगेन विद जो डिस्कसिंग सम फ्यू थिंग्स अबाउट एफ एक्स एम के टू दिस टाइम एंड एज यू नो द पैटर्न ऑफ माई वीडियोज आई डिस्कस थिंग्स इन इंग्लिश इन द फर्स्ट पार्ट एंड देन आई रिपीट द सेम थिंग्स इन उर्दू फॉर द फॉर दोज फ्रेंड्स हु नो जस्ट उर्दू राइट नाउ आई जस्ट टेल यू दैट टूडे आई रिसीव एन एयर गन एफ एक्स इन फैक्ट एम के टू with pp with power planner so first of all i will tell you that it is very surprising for me that such a delicate gun has been sent to me from a very a broad far flung area and that gun has been sent to me in this soft case please focus it this is so soft case right see it i have disassembled it but this is a soft case i was shocked to see i was shocked to see this gun coming in parcel through this soft case anything could be damaged i don't know that what condition it was when it it was sent it was dispatched from there but when i received it is just i i have disassembled it otherwise i i can't say if there were some scratches or not when it was sent from there and i i am unable to understand that why this person um, don't don't has the does not have the uh, proper hard case of the impact fx always as, as far as i know fx always send fx impact and some of their guns with hard case so this is amazing and this is very dangerous and i tell you that please don't send your guns to me like this otherwise there may be any kind of loss and you know you, you would have to bear the loss you you will be the responsible person right so now we move forward some i have been told that when i opened this gun again just like uh, in one of my previous videos uh, i have told you that once a gun come to me directly if something goes wrong with the gun if that comes directly to me or any other person who, who can tune the gun who understands the gun the gun can be fixed easily and with less cost but when two or three people try to fix the guns in fact what is happening people here are seeing the videos of arnas or some other experts and they try to fix the guns themselves so what happens they don't have that skill we cannot we, you cannot do an open heart surgery just by seeing a video of open heart surgery unless and, and until you have that knowledge you have that understanding and you have those skills and education everything you know you need to know so uh, this is the thing what is happening here people just see some videos and they feel that they can do anything and when they open the gun and uh, i i one by one i tell you the things just see here should be four dullen pads right this dullen pad is missing someone who opened it he missed it what happened what is the result these dullen pads help slipping moving this on to this right when this was misplaced what happened there was there is direct contact with of this area with this area you can see the color has gone the, you can see the color of the metal aluminum alloy right so just because someone has lost this this is the issue right there are many more issues i tell you when when i disassembled the gun this part on which there is a uh, wall spring on outer side this was uh, on it and it was <coughs> sorry <coughs> it was on the wall rod wall, uh, wall rod is not here uh, at this time but i tell you that you we all know that this should be uh, lock tightened on the wall rod but this was loose there was no lock tight applied on this and the screws of the threads of the wall rod so that was amazing that how this will give any kind of consistency third point you see this is the wall spring which came with this gun this is the wall spring you can see that what is the travel this is not the genuine spring this is not the original spring which comes with mk2 someone who opened the gun he replaced the spring i don't know the reason why he replaced the spring i am unable to understand further this spring was stuck into this body you know the dia the outer dia is the outer dia of this spring 
is not allowing this pin to go into this right and even if it goes it goes very tight very tight it was stuck inside it so there was no uh, i mean the required movement of the wall uh, and the spring operation with the wall there was nothing like that now how will the gun op operate how will it perform now just see the hammer this hammer is not polished right there are so many scratches around this hammer so if someone opened it it must have been polished i don't know what is happening here then the user told me that he is using slugs on this gun and i am unable to understand that this is 0.22 gun and without pin probe and with such a tiny hole of this probe how can a 30 30 to 34 grain slug can go at high speeds i am un, 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 unable to understand and you can see what is the transfer port on the barrel this is the transfer port on the barrel one side is so tiny and the other side is a little bigger this this is not required for the slugs what we need for slugs we need this kind of transfer port and on the other side we can have this this kind for the pellets but for higher velocities we need this kind right and we need here pin probe right and without all these how the velocities can be achieved the user was very much dissatisfied with the product he was saying that he could never enjoy this gun because the gun came and there were some issues he gave this gun to someone to fix it and after that nothing there was anything uh, he could enjoy i mean here it is more than 2000 dollar gun and you can see how such things are spoiled here so please please be careful and you can see the knurling here is the wall knurling that part which is held to rotate the wall adjustment how the color is uh, i mean uh, i don't know what kind of things have been how it is rotated with with some ka kind of plier or something otherwise with the fingers it never goes off right so this this is the thing uh, we have discussed the bed wall spring this was not locked right this darlin part is not there transfer port is not required very little transfer port no pin probe right hammer is not polished right and first of all it was sent in the soft bed so these are all the issues with this gun and the now the uh, user wants me to install my custom made external planum in this gun and to make it shoot good and consistently with the uh, slugs now i show you that although i was told that this gun had been fixed by someone but uh, when i when i received it i show you first of all what i do i check the regulator please just see this this is the regulator breathing hole and see how the bubbles are coming this bubble right this bubble you can see the regulator is leaking right so this i had to show you that how things come here and all the o-rings of the regulator are i mean in bad condition and even the piston of the regulator is in bad condition i can't say uh, how much will it cost in fixing all this so this is the issue i just wanted to tell you that for upgradation we need all these things but whatever be your tuner whatever be you send the gun to fix he should be a reasonable person to some extent okay thank you just come to you ji dosto assalam alaikum urdu ka hissa shuru karte hain aaj mere paas ye fx impact i am k2 power planum ke sath theek hai ji aur is power planum wali gun mein mujhe badi hairat hui ye iska power planum hai aur iske kuch parts maine nikal ke rakhe hue hain kuch kaam karne ke liye ye power planum ठीक है ये पावर प्लेनर वाली गन है ये मेरे पास आई है 
और इसके साथ क्या क्या हुआ हुआ है वो मैं हैरान हूँ ये देख के कि इतनी महंगी गन यहाँ पे तकरीबन चार लाख रुपए की गन है ये और किस तरह से जब किसी को ये रिपेयर करने के लिए दी जाती है तो इसको मिस हैंडल किया जाता है इसको मज़ीद ख़राब कर दिया जाता है सिर्फ आप ये देखिए एक छोटी सी चीज़ इसको जब मैंने खोला गन को तो ये 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 तीन डलिन के पीस हैं एक चौथा यहाँ होता है ताकि रगड़ ना लगे ठीक है ये चौथा गायब है और किसी ने इसको फोकस नहीं किया और इसका असर क्या हुआ देखें ये चीज़ चलती है यहाँ पे ठीक है जब हम लोड होती है हर दफ़ा ये आगे पीछे मूव करती है जब ये पार्ट यहाँ से निकल गया प्लास्टिक का तो इस मेटल के पार्ट ने यहाँ रगड़ देनी शुरू कर दी आप देखें यहाँ इसका कलर उतर गया ये घिसता चला जाएगा अब मुझे ये भी बनवाना है डलिन का फिर ये लगेगा तब ये प्रॉपरली काम करेगा ये देखें ये टॉप पे भी हैं चार ठीक है लेकिन अगर कोई गिर जाता है किसी वजह से तो उसके लिए कोई अरेंजमेंट होना चाहिए सेकेंडली आप ये देखें कि ये है जो वॉल पिन के ऊपर ये लगता है ये बिल्कुल हाथ से टाइट हुआ हुआ था हाथ से टाइट हुआ हुआ था इसे लॉक टाइट के साथ मुकम्मल टाइट किया जाता है ताकि ये ढीला ना हो ये बिल्कुल लूज पड़ा हुआ था तो वेरी स्ट्रेंज अच्छा अब तीसरी चीज़ ये देखें कि ये वॉल का स्प्रिंग है इसमें एम के टू जो पावर प्लेनम है इसमें ये स्प्रिंग बाहर होता है अब ये इसका वॉल का एडजस्टर है अब ये स्प्रिंग जिसने भी खोली है उसने ऐसा डाला है तो आप देखें कि इसमें है कितना प्ले ये कितना प्रेस हो सकता है ये इतना है, इसके कॉयल्स करीब करीब हैं किसी ने इसका ओरिजिनल स्प्रिंग निकाल लिया है और ये स्प्रिंग डाला है वॉल का और ये इतना इसका आउटर डाया बड़ा है कि ये इसमें वॉल एडजस्टर बॉडी के अंदर पूरा इंसर्ट ही नहीं होता यानी ये मुझे स्प्रिंग अंदर इंसर्ट हुआ हुआ था लेकिन मुझे निकालना मुश्किल हो गया और ये डैमेज होकर बाहर निकला है ठीक है तो ये जब स्प्रिंग वॉल का इस तरह से होगा कि ये अंदर फंक्शन ही नहीं कर सकेगा तो गन गन कैसे परफॉर्म करेगी तो ये बड़ी अजीब वरीब बात है कि यहाँ क्या हो रहा है और ट्यूनर्स क्या कर रहे हैं ये हैमर है इसको पॉलिश नहीं किया गया इसके इर्द गिर्द आप लाइनें देख सकते हैं अगर बहुत अच्छा फोकस हो तो शायद आपको नज़र आए कि ये इसके इर्द गिर्द लाइने हैं राउंड इनको पॉलिश करके हटाया नहीं गया फिर जो यूज़र हैं उन्होंने मुझे बताया कि वो स्लग यूज़ करते हैं और ट्यूनिंग करने के लिए उन्होंने बताया था कि स्लग के साथ ट्यूनिंग करनी है लेकिन आप देख सकते हैं कि जो पैलेट प्रोब है ये पैलेट वाला है और इसकी ये ट्रांसफर प्रोड का होल भी बड़ा नहीं किया गया कि ये ज़्यादा हवा उठाए स्लग के लिए जबकि तीस ग्रेन वगैरह वगैरह के वो स्लग यूज़ कर रहे हैं हालांकि इसमें पिन प्रोब होना चाहिए पिन प्रोब भी नहीं यूज़ किया गया और इसका होल भी बड़ा नहीं किया गया मज़ीद मैं आपको दिखाऊँ कि ट्रांसफर पोर्ट जो है एक साइड पे तो ये बिल्कुल 12 फिट पाउंड वाली बहुत ही लो पावर वाली है और दूसरी तरफ भी ये कोई वो ट्रांसफर पोर्ट नहीं है जो स्लग के लिए यूज़ होनी चाहिए ये ज़्यादा वैसे ही पावर जनरेट नहीं कर सकती इसके लिए जो ट्रांसफर पोर्ट यूज़ होनी चाहिए वो ये है स्लग के लिए ठीक है एक तो पिन प्रोब होगा दूसरी तरफ ये होगी और अगर आपने पैलेट यूज़ करना है तो आप बैरल को घुमा लेंगे दूसरी तरफ ये होगी ठीक है तो जब तक ये प्रेशर नहीं आएगा उस वक्त तक वो पावर्स अचीव नहीं होंगी तो ये सब इश्यूज हैं वॉल का स्प्रिंग हमने डिस्कस किया हमने ये डिस्कस किया कि ठीक नहीं है हमने ये डर्लिन का पीस मिस हुआ ये डिस्कस किया ट्रांसफर पोर्ट ठीक नहीं है पिन प्रोब नहीं है हैमर पॉलिश नहीं है और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये गन आई है इस सॉफ्ट केस में अब ये इतनी कीमती गन है और ये इस सॉफ्ट केस में पता नहीं कि मैं कराची में हूँ और ये कौन से शहर से किस तरह से आई है इसमें कुछ भी टूट सकता था काइंडली अगर मेरे पास कोई चीज़ भेजें तो इस तरह से नहीं भेजें एफ एक्स इम्पैक्ट हमेशा कंपनी हार्ड केस में भेजती है अगर वो हार्ड केस किसी वजह से किसी का खो गया या किसी वजह से उसे नहीं मिल सका तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी अरेंज करें कि गन सेफली आ जाए लेकिन अलहमदिल्ला यहाँ अभी तक तो बेहतर कंडीशन में फिर भी मेरे पास आ गई टूटी नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता ये जाते हुए किस कंडीशन में जाएगी क्योंकि यहाँ से तो मैं ठीक भेज दूँगा रास्ते में हैंडलिंग में क्या होता है कुछ नहीं कहा जा सकता तो दोस्तों आप अच्छा जो यूज़र है उसने मुझे कहा है कि जी इसको हाई पावर भी करना है और इसको मैंने अपना कस्टमाइज जो है वो प्लेनम भी लगाना है प्लेनम का मैंने ऑर्डर दे दिया है लेकिन उसमें टाइम लगेगा इस पर एक्सटर्नल प्लेनम भी लगेगा इसकी पावर बढ़ेगी और ये ट्यून होगी इस तरह से कि यह हाई पावर के पैलेट हाई पावर के स्लग्स को अच्छी तरह से चला सके मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखें आप लोग कीमती गन्स खरीदते हैं उन्हें मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास ही भेजें लेकिन उन्हें सही लोगों के पास भेजें फिक्स करने के लिए मेरे पास टाइम भी कम होता है मैं मेरा ये बिजनेस नहीं है मैं ऑफिस में जॉब करता हूं लेकिन भाई आप जब इतने पैसे खर्च कर रहे हैं चार लाख रुपए की गन खरीद रहे हैं तो उस पर कुछ अगर वो ख़राब हो जाती है पी ना ख़राब ज़रूर होना है कभी ना कभी ये ओरिंग्स पर काम कर रही होती है 
लेकिन जब भी खराब हो यार उसको किसी अच्छे बंदे के पास भेजें जो उस गन को समझे और उसको अच्छे तरीके से फिक्स करे और आपने उसे मॉडिफाई या अपग्रेड कराना है तो अच्छे तरीके से मॉडिफाई या अपग्रेड हो ये ना हो कि आप एक चीज़ ठीक कराने जा रहे हैं और पता ही चले कि जी वो चार चीज़ें और ख़राब हो गई तो वो आपका सरासर नुकसान है मैं ये देख रहा हूँ कि लोग कर ये रहे हैं कि जैसे अर्नेस्ट हैं और अच्छे एक्सपर्ट्स हैं वो वीडियोस बनाते हैं तो लोग उनकी वीडियोस देख के गन्स ठीक करने लग जाते हैं ये ऐसे ही है जैसे आपको ओपन हार्ट सर्जरी मुझे दिखा सिखा दिखा दी जाए यूट्यूब पे और मुझे कहा जाए भाई आप ओपन हार्ट सर्जरी करें मैं कैसे करूँगा भाई मेरे पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास उसकी स्टडी नहीं है इस चीज़ इन चीज़ों से मैं खेल रहा हूँ पच्चीस साल से बल्कि इससे ज़्यादा शायद चालीस साल से खेल रहा हूँ तो इसके पीछे एक बड़ा एक्सपीरियंस है जिसके बाद अभी भी गलतियाँ होती हैं उसे हम ठीक करते हैं सब कुछ होता है ये नहीं है कि कोई भी उठेगा और वो एक वीडियो देखेगा और उसके बाद वो उसको फिक्स कर लेगा चीज़ को तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिए ये मैं आप लोगों की ही बेहतरी के लिए कह रहा हूँ बहुत शुक्रिया उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा थैंक यू जी अलैक्म